สวัสดีครับในวันนี้นะครับก็จะเป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับในการวาดรูปการ์ตูนนะครับของเราสําหรับวันนี้ตัวอย่างของเราก็คือรูปนางเงือกนะครับแต่ว่านางเงือกของเรายังไม่มีเกร็ดนะครับวันนี้ก็จะสอนวาดเกร็ดนะครับแบบง่ายๆสังเกตว่าตัวนางเงือกเนี่ยมันย้วยขึ้นไปด้านบนอย่างนี้เวลาวาดเกร็ดบางทีมันอาจจะไม่ทิศทางของเกร็ดมันอาจจะสเปะสปะนะครับเทคนิคของเราในวันนี้นะครับก็จะช่วยให้เราสามารถวาดเกร็ดได้ง่ายขึ้นแล้วก็ทิศทางของเกร็ดไม่สเปะสปะนะครับหลังจากที่เราวาดเสร็จได้รูปแบบนี้ขึ้นมาแล้วนะครับเราก็มาทําการบั้งนางเงือกของเรานะครับเป็นคล้ายๆกับบังเขาหลามไปเลยนะครับพูดง่ายๆก็คือตัดด้านขวางนะครับแบบนี้นะครับทำไมถึงทำแบบนี้นะครับเพราะว่าเกรดเนี่ยครับเกรดก็คือเขาจะล้อไปกับตัวแนวด้านขวางใช่ไหมครับก็จะขวางไปแบบนี้นะครับเวลาเราทำไกด์ไลน์แบบนี้เราก็ทำเบาๆก็ได้ไม่ต้องอลงเส้นหนักนะครับแล้วก็พยายามแบ่งให้มันเป็นแบบนี้นะครับเรียกว่าร่างพอมองเห็นแบบนี้ก็ได้นะครับอ่าเสร็จแล้วพอได้แบบนี้ทำไงบางคนบอกว่าวาดแบบนี้เลยไม่ถนัดบางคนก็อาจจะใช้การหมุนกระดาษเข้าช่วยนะครับของผมก็จะใช้การหมุนกระดาษเข้าช่วยเหมือนกันนะครับผมก็จะทำการเกรดผมจะใช้เกรดเล็กนะครับอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะครับเสร็จแล้วเกรดเขาก็จะทะอะไรนะซับวางกันใช่เขาเรียกซับวางกันแบบนี้นะครับนี่เห็นไหมได้หนึ่งชั้นนะนะครับต่อไปไล่ไปไล่ไปไล่ไปไล่ไปเกรดไม่สวยไม่เป็นไรนะครับไม่ต้องไปโฟกัสนะครับที่เราจะต้องไปโฟกัสก็คือไอ้ตัวเส้นไกด์ไลน์นะครับพยายามให้ตัวเกรดเนี่ยมันไปแมชกันกับตัวเส้นที่เราได้วาดเอาไว้นะครับอ่าจะได้ไม่ต้องกลับมาบอกว่าไอ้เกรดมันดูแล้วมันไม่ไปกับตัวนะครับบางทีวาดไปวาดมาเกรดมันไหลมันอย่างนี้นะฮะอ่าทีนี้มาถึงทางโค้งทีนี้ทําไงตัวนี้เป็นตัวโค้งนะโค้งเนี่ยแล้วก็ให้เกรดไอตัวข้างล่างเนี่ยมันเขาเรียกอะไรอะยาวกว่าแล้วเกรดเกรดด้านนี้ก็คือจะสั้นๆหน่อยนะครับอ้าวซานนี้ด้านยาวขึ้นยาวขึ้นยาวขึ้นยาวขึ้นประมาณนี้นะครับตรงนี้ก็สั้นลงสั้นลงยาวขึ้นยาวขึ้นยาวขึ้นยาวขึ้นยาวขึ้นสั้นลงสั้นโดยพยายามมองดูเส้นไกด์ที่เราได้วาดเอาไว้ตอนแรกนะครับเหมือนกันนะโอ้โหนี่รัดรัดมันจะแอดวานไปอย่าไปทำรัดนะครับเดี๋ยวมันพลาดซึ่งถ้าใครทำด้วยปากกาดำมันก็จะเห็นชัดนะครับแต่ว่าโอกาสผิดแล้วก็ผิดแล้วผิดเลยแล้วแต่ไอ้นั่นนะฮะแต่ว่าในการาฝึกฝนผมแนะนำว่าให้ใช้ดินสอครับหนึ่งมันไม่เปลืองสองมันแก้ได้นะเอาละทีนี้พอจะถึงไอตัวเกรดที่เป็นแถวปลายหางนะครับลดขนาดเกรดลงไม่งั้นมันจะกลายเป็นคล้ายๆกันกับเกรดใหญ่ไปอยู่ปลายหางเล็กๆนะครับพยายามลดขนาดเกรดลงไม่งั้นนะครับเราจะได้เกรดที่สองสามเกรดก็เต็มหางแล้วอะไรประมาณนั้นฮะมันจะได้ดูเป็น
ตอนเดียวกันนะครับยังอยู่นะครับอ่าเห็นไหมพอถึงปลายห่างแล้วมันก็มีนิดเดียวนะครับพยายามทำเกรดเล็กๆน้อยๆไปก็จะได้ประมาณนี้นะครับจะเห็นว่าบางทีมันก็ยังไม่สวยไม่งามนะฮะก็นะถือว่าเป็นแบบสาธิตนะครับลองเอาเทคนิคนี้ไปใช้กันดูครับสวัสดีครับ